Fratelli Rossonieri, amici di YouTube, buongiorno, 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 dai che è venerdì, dai che è venerdì, su ragazzi, dai che è venerdì, la 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 Ragazzi, tra poco, prossimo tatuaggio, vi farò vedere l'ultimo buco che ho da qua in giù, praticamente, farò il tatuaggio del Milan. Eh. Sto già prenotando tutto, un tatuaggio del Milan di quelli, faccio della Madonna, faccio una spranga così, l'ultimo buco praticamente, qua ci metto il tatuaggio di Rebecca. E qua faccio quello del Milan, poi devo fare anche un altro pezzettino, cioè farò una, un'ascia qua, farò. E, e niente, boh, non volevo aggiornarvi così. Allora, non mi dite che oggi... Fate la giornata piena, perché tanto comunque lo sapete che non fate la giornata piena oggi. Cioè avete la segretaria che è già lì, che vi stuzzi, che quando passate a fare le fotocopie è già lì così col braccetto che vi dice, dai, dopo che ci vediamo che... E, e, e quindi dai, insomma, siete sinceri di venerdì almeno, dai, che adesso inizia un ottimo, un, un ottimo weekend. Sono anche felice che il lavoro sta andando bene, guarda. Sono veramente felice, grazie a YouTube comunque. Perché veramente il bar non andava così bene prima che, che, che comunque avevo successo su YouTube. Dunque, allora, ma avete scritto in tanti su questo fatto di Benasser? Andiamo a prenderci Florentino, le lo mettiamo di fianco. Poi c'è Tonali. E... Ragazzi, io sinceramente anche io Benasser lo terrei. Cioè, perché comunque veramente, ed è, vi ricordate quanti ne hanno detto a Benasser, povero Benasser, Cronici, ne hanno detto di tutti i colori, ma io sono uno che non ho problemi assolutamente a tornare sui miei passi. A me Benasser piace tantissimo, cioè vi dico la verità, a me piace tantissimo. 50 milioni, è vero che sono 50 milioni, con 50 milioni puoi andare là a prenderti uno come Tonali anche, come Sandruzzo Tonali. Però boh, cioè, sai cos'è? Che sono cose, sono scommesse che dici, cazzo, fai la plusvalenza della Madonna perché l'hai pagato 16, lo rivendi a 50. È una, più che altro una cosa di plusvalenza, secondo me, che fa la differenza. Però cazzo è mancino, di centrocampisti mancini, comunque in giro, che ti danno, ce ne sono pochi. Perché poi devi andare a prendere un mancino, comunque se ci sarebbe uno come Matic, magari, che è mancino, che comunque è scadenza di contratto col Manchester. Boh! Sempre sono rinnovato perché vi parlo di qualche mese fa che so che era, era lì che era, era più, di là, più di là che di qua di andare via. Molti mi parlano di questo Florentino, sono stato a vedere l'Ais, è molto bravo anche lui. Tonali non ha ancora firmato per l'Inter, quindi con quei soldi puoi andare là con la valigetta a prendere Tonali. Anche se a me vi dico la verità, se Tonali mi piace ma non è che Pirlo, cioè non è che mi faccia tutto questo impazzire. Sì, è un ottimo centrocampista per l'amor di Dio, però boh, cioè sto fenomeno ancora deve dimostrare di esserlo, anche perché un conto è giocare a Brescia, un conto è venire a giocare a Milan, sono due cose completamente differenti. Boh, guarda, noi dobbiamo mettere a posto sto cazzo di centrocampo, adesso abbiamo pure questa cosa qua di... che, che, che ci vogliono dare questi 50 sacchi per Benasser e fare questa plusvalenza. Sapete che non so neanche che cazzo rispondervi, vi giuro che non so, boh, non lo so, eh, io ti ho detto, il mio sogno sarebbe rivedere in mezzo al campo Bakayoko, comunque anche perché è in scadenza l'anno prossimo, comunque ci verrebbe comodo a livello anche economico, poi lui comunque piace stare a Milano, quindi ci, ver- ci verrebbe veramente comodo, e... però poi ti manca il mancino. Un, camp- per dire, un centrocampo, un Matic che mancino e Bakayoko, due stanghe in mezzo al campo, mica, cioè ve lo firmo qua adesso proprio, track, e rasta ve lo firma proprio, e, e niente, boh, vedremo un attimino come, adesso noi dobbiamo stare tranquilli, perché comunque la società, il progetto è forte, cioè non abbiamo una società del cazzo alle spalle, non pensiamo che Elliot sia proprio così un coglione, che viene, è venuto qua a investire i soldi per rimetterceli, che è venuto giusto così tanto per ragazzi, cioè Elliot è venuto qua un attimino, si è dovuto ambientare anche, ha preso Gazzidis che vi dico che non è un coglione, perché voci del mio più 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 mi ha spiegato un attimino com'è il ruolo che ha, ha dovuto risanare le cagate che hanno fatto quelli di prima, quelli di prima che hanno fatto le puttanate, lui ha dovuto risanare tutto quanto, ok, l'abbiamo criticato tanto, a Gazzini siamo detti di ogni, ma lui intanto adesso ha risanato tutto il bilancio. Adesso dobbiamo mettere a frutto comunque sia i soldi, investirli bene comunque, 
non a cazzo di cane come abbiamo fatto negli anni passati, Bertolacci 25 milioni, quell'altro 30 milioni che non valeva un cazzo, cioè Kalinic 25 milioni che è un, un bidone dell'immondizia, cioè questa gente del cazzo qua che abbiamo preso abbiamo, abbiamo strapagato per niente. Adesso dobbiamo spendere i nostri soldi in maniera giusta, ok, con intelligenza. Quindi state pure tranquilli che noi comunque mettiamo su una bella squadra, adesso la settimana prossima ho già l'ansia, eh, prima partita, boom, andiamo a Torino, andiamo, andiamo a Torino, andiamo e, e inizieremo a parlare della partita con calma, io vi dico la verità, io a Torino ci credo che vinciamo, che passiamo. Io a Torino ci credo, abbiamo fatto 1-1 l'andata, non siamo fuori matematicamente, sono molto più forti di noi, questo qua si sa, c'è cioè mezza squadra fuori, ma io non mi do già per sconfitto, cioè noi siamo il Milan comunque e non mi do già per sconfitto, quindi io a Torino ci credo che andiamo là comunque sia e portiamo a casa un, magari anche una, una finale che per noi praticamente ci salva la stagione, poi io andiamo là, prendiamo tre gol, dici vabbè, però io non voglio andare là a fare la vittima sacrificale del cazzo, io voglio andare là a fare la mia partita onesta e tutto quanto. Detto questo ragazzi, ho visto che da quando ho smesso di fare live casualmente ci siamo tutti iscritti al canale, quindi continuiamo a farlo gentilmente, clic 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 clic, campanella di aggiornamenti prego, clic 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 clic, ragazzi un bacio dal vostro Rasta, ciao a tutti.